الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين محمد الأمين ولا آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حمد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حمد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بالنار رب جعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا بالنار وصلى الله تعالى على خير خلق مولاي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ميرا زيد دوستو الحمدللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز بات جماعت ادا کی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرائض میں سے ایک فرض نماز ادا کرنے کی توفیق تو فرمائی جو کہ دن کے پانچ وقت ہمیں ادا کرنی ہے اور نماز ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی اللہ تعالیٰ نے فرض کی اور اس کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا حدیث میں ہے صحیح بخاری میں 246 کہ جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا تو نماز انسان کی زندگی میں لازم اور منظوم ہے نماز کو ترک کرنا جو ہے وہ انسان کا مومن ہونا ثابت نہیں کرتا بس ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کم از کم اس حکم کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ایمان کی سب سے پہلی سیوری جو ہے وہ نماز اور جو کہ پانچ وقت دن میں ہمیں ادا کرنی ہے فجر زہر اثر مغربی شاہ تو ہم چالیس دن تک اگر نماز کی پابند نہیں کر لیں تو انشاءاللہ پھر نماز جو ہے آپ کو نہیں چھوڑے گی آپ چالیس دن نماز کو نہ چھوڑو تو نماز بھی انشاءاللہ آپ کو چالیس دن نہیں چھوڑے گی چالیس دن کے بعد نہیں چھوڑے گی اور پھر اسی طرح سے آگے بھی ایک سال میں ایک دفعہ تیس دن رمضان کے روزے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے تو ایک سال کے بعد رمضان میں آپ زکاة دیں اگر آپ پہ جو ہے فرض بنتی ہے اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں پورے سال میں آپ نے جو کمایا اس میں سے جو کچھ آپ نے بچایا اور سال میں ایک دفعہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے کرنا فرض ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ اگر حیثیت رکھتے ہیں توفیق رکھتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے اللہ کے حکام میں سے باقی جو نماز ایمان کے بعد نماز اور روزہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے جس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ اس میں اس کو کرنے کے لئے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے نہ روزے رکھنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے اور ایمان تو ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اگر وہ مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا اللہ اور اس کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم روز آخرت کے دن اور خیامت کے دن پہ جو ہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پہ ایمان ہونا چاہیے تو بس الحمدللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ساری نعمتوں سے نوازا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مٹی سے بنایا اور لیکن انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا لیکن اس کو یہ کام جو اللہ کی اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمر کرنا چاہیے کیونکہ انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور یہ نہیں پتا کہ انسان کی پیدا ہونے کا وقت اس کو معلوم ہے کہ لیکن مرنے کا وقت نہیں پتا کہ وہ کبھی بھی جا سکتا ہے تو بس اللہ اور اس کی رسول کے احکامات کے مطابق انسان اپنا ہر دن یہ سمجھ کی گزارے کہ شاید کل یہ میرا آج آخر دن ہے تو میں صبح سویا تو میں نہ اٹھا رہی اللہ کی عبادت کریں اس کے احکامات کی تعبیل کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصول ہیں ان پر ہم لوگ چلیں 
قرآن پاک کی تلاوت کریں سچ بولیں لوگوں کی مدد کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں بھوکوں کو کھانا کھلائیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کا چوبیس گھنٹے شکر ادا کریں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق دے فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی نور عرش محمد و نحالی صحب اجمعین سبحان رب کے رب عزت اما یوسفون و السلام و رسولین و الحمدللہ رب العالمین آمین شاہد اللہ السلام علیکم